खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के दर्शकों आदाब खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के एक स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है इस तो वक्त मेरे साथ हमारी दो बहनें हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने इलाके मदनपुरे का ना सिर्फ मुंबई शहर का बल्कि पूरे महाराष्ट्र का सर जो है फ़ख्र से ऊंचा किया है क्योंकि इन दोनों बहनों को दहली बुलाकर एवॉर्ड से एवॉर्ड से सम्मानित किया गया इनकी जो खिदमत हैं इनकी जो सेवाएं हैं उनको उनका एतराफ़ करते हुए उनको रिकोगनाइज़ करते हुए दो अलग अलग तनज़ीमों ने अलग अलग फील्ड के लिए इन हमारी दोनों बहनों को एवॉर्ड से सम्मानित किया है तो आइए हम हमारी इन दोनों बहनों से मिलते हैं पहले हैं हमारी आयशा अकील अंसारी साहिबा उनके बाद में हमारी दूसरी बहन है आफरीन ख़ान साहिबा ये दोनों बहनों की शुरुआत जो है साथ में मिलकर सोशल वर्क करने की जो शुरुआत हुई है ये हम उनसे मालूम करेंगे मैं ज़रा सा ब्रीफ कर दूँ कि बॉम्बे म्यूनसिपल कल कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो महिला बचत गट योजना है उसके तहत ये दोनों बहनें एक साथ आईं और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं तो इन दोनों को दिल्ली बुलाकर अलग अलग अचीवमेंट्स के लिए इनको एवॉर्ड से नवाजा गया सम्मानित किया गया तो आइए इनसे बात करते हैं सबसे पहले हम अकील अंसारी साहिबा से बात करते हैं आयशा साहब अब ये बताइए कि आपको दिल्ली बुलाया गया एवॉर्ड से नवाजी नवाजा गया शुरुआत कैसे हुई ये बचत गट योजना से जुड़ने का ख्याल आप लोगों के दिए आप लोग तो घरेलू हैं माशाल्लाह ना सिर्फ घरेलू हैं आप लोग बल्कि ज़्यादातर आपकी जो साथी हैं वो नकाब पोष हैं और माशाल्लाह नकाब में रहती हैं हिजाब में रहती हैं तो आप जैसी घरेलू औरतों के दिल में ये ख्याल कैसे आया कि इससे जुड़ के कुछ किया जा सकता है असलम वरम्ह वर्क मैं आयशा अंसारी रईस एरिया लेवल फेडरेशन की सदर दरअसल भाई बचत गट की जो शुरुआत है ये तो आ, तीन साल का सफ़र है हमारा और यहाँ तक पहुँचने में हम दरअसल जितनी बहनें मेरे साथ शामिल हैं उनमें सामाजिक खिदमत का एक जज्बा था पहले से ही था और हम लोग कुछ करना चाहते थे लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे किया जाए रईस भाई से जब मुलाकात हुई रईस भाई ने हम लोगों से बताया कि इस तरह से बी में स्कीम्स वगैरह हैं और वहाँ तक का ले जाने का जो भाई का मकसद था वो यही था रईस भाई का कि भाई औरतें जो है वो किसी के सामने हाथ ना फैलाएं और अपनी मेहनत से घर बैठकर कुछ अपना किफ़ालत का ज़रिया बने अपने घर वालों के तो उन्होंने ही हमारा जो है बचत गट जो है वो रजिस्टर भी कराया पहला बचत गट हमारा बना जो सुपर ट्वेंटी महिला बचत गट के नाम से फेमस हुआ फिर धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता गया बढ़ता गया और अब माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे साथ 110 सौ दस बहनें शामिल हैं इसी जज्बे के तहत और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ फलाह का घर था और अब उन बहनों को सामने लाना है जो माली मुश्किल से सामना कर रही थी और बहुत परेशान थी उनके पास हुनर ज़रूर था लेकिन उनके पास वसायल नहीं थे इस तरह के रईस भाई ने कई स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उनसे भी हम लोगों को मतलब रूशनास करा है कि भाई इस तरह से रहती हैं और आप लोग जाइए और जितने भी काम हैं आप लोग अपनी मेहनत पर कर सकते हैं हमने वो किया और अलहमदिल्ला हम उसको करने में कामयाब भी हुए और आज हम सबसे पहले हम लोगों ने अपना बचतगढ़ रजिस्टर कराया फिर एक फेडरेशन रजिस्टर हुई फिर नेबरहुड में हम लोगों ने एग्जीबिशन किया छोटा सा ही किया लेकिन वो भी कामयाब रहा उसके बाद हम लोगों ने बहुत से बेवा आश्रम में जाके हम लोगों ने उनके भी चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की पूरी पूरी कोशिश की फिर पचहत्तर साल आज़ादी का जब जश्न मनाया जा रहा था उस वक्त भी हम लोगों ने तिरंगा बनाया और तिरंगा बनाकर उन बहनों को जो भी उसकी आमदनी थी तमाम बहनों ने वो रख ली अपनी मेहनत के बल पर और हाल ही में झूला मैदान में आप लोगों ने देखा होगा कि एक बड़ा अजीम शान जो था वो एक एग्जीबिशन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया और अपनी मेहनत पर और रईस भाई की सरपरस्ती में और इसमें बहुत सारे मतलब लोगों ने माली ताउन भी दिया हम लोगों ने उसमें क्या किया कि हम लोगों ने बहुत सारी स्टॉल जो है महिला बचत गट को फ्री में दिए और उसी में कुछ स्टॉल हम लोगों ने बेवाओं को दिया और माजूरों को दिया ताकि ये लोग भी सामने आएँ और कमा कर अपने घर की किफ़ालत कर सकें और इसी नुमाया कारदगी की वजह से 
क्योंकि उस वक्त सादत भाई ने मेरा इंटरव्यू लिया था एग्जीबिशन के वक्त सादत खान ने हाँ इनकलाब से जो सब एडिटर हैं उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था और ये वो मेरे मोहसिन में शामिल हैं इस वक्त और नदीम भाई हैं इन और रईस भाई हैं इन लोगों की वजह से मेरी ये नुमाया कारकरी जो है वो दिल्ली तक पहुँची और अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला अंकी भाई गमंडी राम गोवानी ट्रस्ट से के चेयरमैन जो है निदर्शना गोवानी जो हर साल वुमेन एम्पावरमेंट पर प्रोग्राम करती हैं बम्बई में करती हैं लेकिन इस साल जी ट्वेंटी की वजह से ये इजलास जो रहा वो दिल्ली में हुआ और वहाँ पर ये अवार्ड से हमें नवाजा गया मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि बहुत एहतराम के साथ उन्होंने स्टेज पर बुलाया और वहाँ के जो जब मैं उस स्टेज पर चढ़ कर गई और जब ये अवार्ड मेरे हाथ में आया हाथ में आया उस वक्त जो मसरत मुझको हुई और मेरी बहनों की जो हौसला अफजाई रही वहाँ तक पहुँचाने में क्योंकि ये अकेली हकदार में नहीं हुई इस एवॉर्ड की मेरे साथ वो बहनें जो दि, दिन रात शाना बशाना मेरे साथ हम कदम बन कर रही हैं ये वो एवॉर्ड जो है मैं उन्हीं के नाम करती हूँ कि ये उनकी मेहनत थी कि जो आपा को वहाँ तक पहुँचाया भाई और ये एवॉर्ड से मुझको नवाजा गया और मैं जितनी भी मेरे चाहने वाले हैं जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की थी मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि यहाँ तक मुझको लाया गया और ये अवार्ड से आज जो इंटरव्यू में दे रही हूँ मुझको खुशी होती है कि लोग मेरे सामने आ रहे हैं और ये महिला बचत गढ़ से मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहती हूँ कि लोग आएँ मेरे साथ जुड़ें और इस काम इस कारवा में हमारा साथ दें और घर बैठ कर मेहनत से अपनी रोज़ी रोटी कमाएँ इसी तरह एक और कौम की बेटी और कौम की खिदमत करने वाली आफरीन खान हमारे पास मौजूद है इन्होंने ये भी इकलौती है कि जैसे आयशा अंसारी को पूरे बॉम्बे से हिंदुस्तान पूरे बल्कि पूरे हिंदुस्तान से एक मुस्लिम वाहिद मुस्लिम औरत को चुना गया कि जिसको एम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और औरतों की फलाह बहबूदी के लिए अवार्ड से नवाजा गया एक बात यहाँ और बताता चलूँ कि जिस वक्त वहाँ हॉल में अवार्ड दिया जा रहा था तो सब में पहला नाम जो पुकारा गया वो आयशा अंसारी का था और आयशा अंसारी ने मुस्लिम खातन का जो वक़ार बुलंद किया है कि इफ़त नशी इज़्ज़त नशी और नकाब में हिजाब बा हिजाब हिजाब के बारे में बड़ा वाह वाला है तो हिजाब किसी भी तरह किसी की रुकावट में किसी की तरक्की में रुकावट नहीं बनता ये हमारी ये दोनों बहनें इसके अलावा लाखों बहनें जो इस बात का सबूत रोज़ाना पेश करती हैं तो आयशा अंसारी के साथ इनकी एक और साथी हैं आफरीन खान साहिबा जो कि महिला बचत गट की जो है ट्रेजरर हैं और रईस एरिया लेवल फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी हैं और माशाल्लाह इनको जो है हैंडीक्राफ्ट्स में जो हाथ से जो जेवरात बनाए जाते हैं है ना तो उसमें जो है उन्होंने कान का बुंदा जो है इनका पूरे बॉम्बे में वो नंबर वन आया और इनको सशस्त्र जो तंजीम है तो सशक्त नामी तंजीम ने इनको भी दहली बुला कर मिनिस्टर नारायण राणे के हाथों जो है उनको अवार्ड दिया गया आखिर इनको सिलेक्शन हुआ है और सिलेक्शन के बाद में आयशा सॉरी आफरीन खान का जो डिज़ाइन है वो उनको पसंद आया है और वो ऑल इंडिया लेवल पे सिलेक्ट हुआ है अब आप सोचिए कि ऑल इंडिया लेवल पे कितनी डिज़ाइनें आती होंगी कि उसमें से आफरीन खान जो हमारी बहन है उनका एक डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट हुआ है हम खबर एक्सप्रेस की तरफ से मुबारकबाद देते हैं और आफरीन खान से जानना चाहेंगे कि सफ़र कैसे शुरू हुआ है ये जो हैंडी क्राफ्ट वगैरह जो बनाना शुरू किया असल वरम वर्क मेरा नाम खान आफरीन मोहम्मद ताहिर है मैं रईस एरिया लेवल फेडरेशन की सेक्रेटरी हूँ और सुपर ट्वेंटी महिला बचत गट जो ई वर्ड का पहला बचत गढ़ है उसकी ट्रेजरर हूँ एक्चुअली भाई ये कैसा है कि महिला बचत गढ़ जिससे हम ज्वाइन हुए हैं ना उन लोगों का मकसद होता है कि औरतें खुद कफील हों औरतों का कुछ ऐसा काम हो जिससे वो उसमें मतलब आगे बढ़ सके तो जब हम ई वॉर्ड से जुड़े इस स्कीम से जुड़े तो हमसे बोला गया कि आप अपना कुछ बना के बताइए जो कुछ अलग हो कुछ अच्छा हो जिसमें आपकी महारत हो तो हर कोई कुछ ना कुछ अपने हिसाब से बना रहा था मैंने मेरे हिसाब से क्रेशेड की ज्वेलरी को सिलेक्ट किया और अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि पिछले चार साल के बाद में काला घोड़ा फेस्टिवल हुआ है क्योंकि लॉकडाउन में वो हो नहीं पाया था तो काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल में पूरे ऑल ओवर इंडिया से स्टॉल लगते हैं हर इंडिया का हर आर्ट वहाँ पे आता है बाकायदा आयशा आपा मैं हमारी सेक्रेटरी है सायरा खान सॉरी ट्रेजर है सायरा खान हम तीनों पॉइंट पे गए थे वहाँ मैं मेरी ज्वेलरी लेके गई थी और वहाँ जाने के बाद उन लोगों ने हमारी ज्वेलरी को सिलेक्ट किया और काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल में तीन दिन के लिए हमें फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल दिया गया 
तो पहला अलहमदिल्ला हमारा हमारे जो ए एल एफ का बोलते ना फर्स्ट लेवल वो था कि हम काला घोड़ा घोड़ा में सेलेक्ट हुए हमारी ज्वेलरी के हैंडीक्राफ्ट की वजह से अब जब ये सेकेंड लेवल था लर्निंग लिंक फाउंडेशन है जो बी एम सी के सारे वार्ड्स को ट्रेनिंग देती है भाई जितने भी अपने बॉम्बे में वार्ड्स हैं हर वार्ड में उन लोगों की एक रोज़ा दो रोज़ा तीन रोज़ा ट्रेनिंग होती है जिसमें वो औरतों को जो बिजनेस कर रहे हैं उसको किस तरीके से इस्टेब्लिश करें जैसे गूगल पे कैसे डाला जाता है यूट्यूब पे कैसे डाला जाता है अमेजोन पे कैसे डाला जाता है आप एम एस का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं तो वो जो सारी जानकारी होती है ना वो लोग तीन दिन में चार दिन में देते हैं तो उनकी एक टीम है जो पिछले कई महीनों से अपने सारे वार्ड्स में काम कर रही है लोगों को जागरूक कर रही है तो उन लोगों ने एक आ, आ, मतलब उन लोगों की आठ स्टेट में जो टीम काम कर रही थी उनमें जो महिला बचत गट थे कई सौ की तादाद में उसमें से जो यूनिक आइटम बनाती है जो समथिंग कुछ अलग होता उन लोगों को सेलेक्ट किया गया था जो हमारे इंडिया के मिनिस्टर है श्री नारायण नारायण राने सर उनको क्योंकि वो माइक्रो फाइनेंस के लिए आजकल मतलब काम करते हैं तो जो लोग यूनिक आइटम बनाते हैं जो थोड़ा सा अलग है किसी से उन सारे लोगों को सर से मिलाया गया और वहाँ पे हमारे सामान को प्रेजेंट किया गया तो मेरा सिलेक्शन पूरी मुंबई से हुआ था मेरे आइटम के लिए तो वहाँ जाके हम सर से मिले हमने हमारा सामान दिखाया सर बहुत खुश हुए अवल तो मुंबई से सुन के भी बहुत खुश हुए थे क्योंकि मैं मुंबई से अकेली थी वहाँ पे और अलहमदिल्ला सामान वगैरह भी उनको बहुत पसंद आया और सर ने कहा भी है कि वो आगे जो भी माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो बिजनेस से रिलेटेड जो भी स्कीम्स आती रहेगी तो महिला बचत गट को और सबको इन्फॉर्म करते रहेंगे इन तो नाजरीन ये थी हमारी दो बहने आयशा अकील अंसारी और आफरीन खान साहबा जिन्होंने बॉम्बे का नाम रोशन किया है आयशा को वोमन एम्पावरमेंट के लिए मिला और आफ, आफरीन खान साहिबा को उनके जो दस्तकारी हैंडीक्राफ्ट में जो उनका हुनर है उसके लिए जो है सिलेक्ट हुआ है उनका वो नमूना और सर्टिफिकेट मिला है तो हम ये पैगाम देना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों को कि औरत जो है वो ना सिर्फ अपना घर चला सकती है बल्कि अगर वो इरादा कर ले और अगर उसमें काबिलियत है तो वो अपने घर चलाने में अपने भाई बहनों सॉरी माँ बाप बाप भाइयों की शोहर की बेटों की मदद भी कर सकते हैं घर की चार दीवारी में रहते हुए और हिजाब में रहते हुए आखिरी बात यही कहेंगे कि हिजाब किसी तौर पर कहीं पर भी किसी की कामयाबी में आड़े नहीं आता इसके सबूत के तौर पर आज आपने हमारी दो बहनों की बातें सुनी थैंक यू खुदाफिज़